Kita bicara dengan sekarang. Let's talk about congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Guru ni mana sih sih naik marukon lagi yang aku tu. Karena guru jadi dah lama pernah kalau orang 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 kerja setahun, pasti ada lama hit dah lama. Tapi orang orang cerita muda tu cerita orang ada nak kerja pun kerja. Sebab ni antara common atau mana violence orang orang bisa orang. Jadi kalau pelajar pelajar ni kerja antara orang terpilih. Asyik yang mana pelajar pelajar ni kerja terpilih itu tidak. Pasti, nama le, nama le, kandar tu nak kata tu, orang ni, nama le, bulan tu ikut beri tu kata tu. Ah, kata tu le, actually, violence solat tu orang tu, asalnya violence solat tu, violence solat tu, asalnya 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 Nampaknya kanan betul, nampaknya kita cuti orang orang nak orang tinggi. Apa manusia ni jiwat itu betul, nampaknya samsa hari ini boh. And ah ini manusia ni, anda jin tu tu, alangkah manusia, atau orang ni kalangan tu tu manusia ni blend di diri kita tu violence tu orang. Nampaknya ini tuan. Thank you. Ini tuan. Ah positif ada dua review sonda, negatif ada dua review sonda. Negatif review tu, ah itu, ini tu orang, ah itu, ah show kita ni pernah. Ini tu orang. Enda itu pernah kan atau? Aja kita jangan dalam perdisi cuma nak guru berse, cila pokok pasti disappointed dia itu ntar. Awak ni nama respect dia no. Ah, pasai, semua seni memang aja kita jangan dalam perdisi seni yang betul. Tapi itu banyak ini dia ni yang try itu seni mana. Ini step pertama nak kerja. Ipo orang tu orang yang nak nulis sesi ni. Ini kerja nak review sebelum pon kolong ni. Aja yang nak sila pun. Thank you. Ini tiap apa jenis orang yang ada ni, orang ini dipandangkan kan banyak orang pergi sekarang. Awak ni tertipu Ini perang kanan mereka tidak pernah sekali terputus perang dengan peti ini kita tahu tidak. Karena ini sinema orang ini perang tidak. Ini adalah political thriller. Kita perlu slow pace untuk pergi ke arah itu. Jadi jangan dulu orang sahaja. Ini adalah sinema. Ini adalah sinema yang narrative demand ini adalah style of making. Ini sinema kita perlu slow pace untuk pergi ke arah itu. Jadi jangan dulu orang sahaja. Ini adalah sinema. Ini adalah sinema yang narrative demand ini adalah style of making. Ini sinema kita perlu slow pace untuk pergi ke arah itu. Jadi jangan dulu orang sahaja. Ini adalah sinema. Ini adalah sinema yang narrative demand ini adalah style of making. Ini sinema kita perlu slow pace untuk pergi ke arah itu. Jadi jangan dulu orang sahaja. Ini adalah sinema. Ini adalah sinema yang narrative demand ini adalah style of making. Ini sinema kita perlu slow pace untuk pergi ke arah itu. Jadi jangan dulu orang sahaja. Ini adalah sinema. Ini adalah sinema yang narrative Jadi pada zaman itu orang itu hati itu lori citra mai kyun itu sangat jelas. Aduh, ada pada kategori itu satu orang. Yang pada itu orang filmmaker yang angin atas siapa pun pada dalam, saya mesti sesuai dengan itu. Ayat angin sesuai dengan itu. Aduh, filmmaker itu liberty itu. Angin kategori sebab itu tuh 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 t
ഈ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു മനുഷ്യങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെയും കൊടുക്കലുകളുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഒന്നാമത് കമൻസ് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാറില്ല കാരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ആക്രമിക്കുന്ന കമൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെറും നമ്മുടെ രാഹുലത്തിന് നെഗറ്റീവ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവരുടെ കമൻസിന്റെ ഭാഗേ ഞാൻ വിടും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് വളരെ മോശം കമൻറ്റ് വരുന്നത് എടുത്ത് നീക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ എണ്ണം ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് എനിക്ക് 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 വൈകിയാലോ അടുത്ത് വലിച്ചറിയാം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്തൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്കറിയാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല വർക്ക് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ആക്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയത്തെ ആക്രമിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അത് മോശം സിനിമയും മാറും ചാവേർ എന്ന സിനിമയിൽ ചാവേർ നടക്കുന്ന ഭൂമികയെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിയാണെന്ന് ചെറു അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്ന കഥ എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ പണി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണോ ഈ ജനറലൈസേഷൻ പരിപാടി വന്നത് ഇത് ലോകത്ത് എവിടെ നടക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇതേപോലെ സി പി ഐ എം എൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് പല പാർട്ടികളും ഉണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാവാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ വിരലിലെ തീരാത്ത പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അതായിരിക്കുന്നു അതല്ല നിരവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ചാവറുകളാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമികയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ സപ്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ അവിടെ കാണിച്ചാലും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലുമല്ല ഇത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റില് എന്താണോ എഴുതിയത് അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക സ്ക്രിപ്റ്റില് ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ കൂടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പാർട്ടി അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നൊരിക്കലും ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ജോയിയുടെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഒരു പാർട്ടിയെ ഈ സിനിമ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ചില മനുഷ്യരെ മനസ്സിലായി ചില മനുഷ്യരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരു ജാതി പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയോളജി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഐഡിയോളജി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഐഡിയോളജി ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയെന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന പാർട്ടിക്കാർ ഇന്ന പാർട്ടിക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ റിവ്യൂവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഞാനൊരു പടം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഇത് കണ്ട് അത് സൂപ്പറാണ് അത് നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കണം എന്
എൻ്റെ ലിബർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കാണ് കാരണം സിനിമ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംവിധായകൻ ഇല്ല പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രേക്ഷകരാണ് സിനിമയുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ തോന്നി ഒരേ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായവും ചോദിച്ച താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സിനിമയ്ക്ക് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല എൻ്റെ ആസ്വാദനം താങ്കളുടെ ആസ്വാദനം രണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല മനസ്സിലായി സാധാരണ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സമയം ഓഡിയൻസിലേക്ക് സിനിമ എത്താനുള്ള ഒരു സമയം റിവ്യൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഉറപ്പായിട്ടും റൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം നല്ലൊരു സംവിധാനം അത് നല്ലൊരു രീതിയായിട്ടാണ് എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സീ ഇപ്പം പത്ത് പേർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഞ്ചു പേർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നവർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ റിവ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു പുതിയൊരു ഭീഷണമുണ്ടെന്ന് പത്രക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പടം ഇറങ്ങുന്ന അന്ന് തന്നെ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തൊരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോട് ഡയറക്ടറോട്ട് കൊടുത്ത ഹർജിയാണ് കോടതി അത് അതിന് എം എസ് ക്യൂറിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം എസ് ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയത് അത് വളരെ ഡാമേജിങ് ആണ് ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനവും ഒരുപാട് പേരുടെ സമയമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന സിനിമ പോലത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആ റിവ്യൂവിനോട് തകർക്കുന്നത് തടയുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി കരാറിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു മാസം കിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി റിവ്യൂ എഴുതാൻ പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങി അന്ന് തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് അത് ബോധപൂർവ്വം അതിനെ അഡാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി പറ്റി ഭയങ്കര ധാരണയുള്ള പോലെ പലരും സംസാരിക്കുക അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ബാറ്റ്റേൺ അതിൻ്റെ ബി ജി എം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഓതന്റിക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും അവതരിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് കണ്ടിട്ട് പടം കാണാൻ പോകുന്നവർ കുടുങ്ങി പോകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സിനിമ ആവണമെന്നില്ല എന്ത് തന്നെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻഡ് സൈബർ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുക അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം രാമപരമാഷയും വൈ വി സി സിയുടെ ഒക്കെ കാലത്തുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ചലചിത്ര നിരൂപണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകളിലെ അതിൻ്റെ അപ്രോസോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അതല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗി ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അയാൾ ചത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും എന്നാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ ഈ സംസ്കാര സ്റ്റുഡിയോ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇടപാടായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടാൽ മതി ചാക്കോച്ച ഇപ്പോൾ ചില ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ പടത്തിൽ തോക്കുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമ്മനൻ്റെ പടത്തിൽ ഫിലോസഫി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വിധത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടിനു പാപ്പച്ചൻ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാസ ലെവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പലപ്പോഴും പേശിബിലം കൊണ്ട് ജയിക്കുന്ന അങ്ങനെ വിക ഐ മീൻ യൂണിയ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അശോകന് ഇവിടെ കുറ്റബോധമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് തിരിച്ചറിവുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ടിനുവായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയ പ്രതീക്ഷ പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പപ്പ് ആയത് തീർച്ചയായിട്ടും ടിനുവിൻ്റെ സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള
അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരേ ഒരു ഒരു സാധനത്തിൽ തന്നെ കിടക്കാതെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത് ആൾക്കാരെ എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റർടൈൻ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശ്രമിക്കുക എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും ആൾക്കാർ കാണണം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈഫ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയിലും എനിക്ക് ടിവിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷൻ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ത്രില്ലർ കംപ്ലീറ്റ് ത്രില്ലർ എന്നതിനപ്പുറം കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണലി ഓഡിയൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരാനും അല്ലെങ്കിൽ അശോക എന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അതിൽ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം പിന്നെ ഈ ഒരു ടീമും ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇപ്പം പെപ്പേ മലിംഗാർജുൻ അശോക ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ജോയായിട്ടാണ് ടിന്നു പാപ്പച്ചൻ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പം ആ രീതിയിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഇതുവരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കഥയും കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും എല്ലാമാണ് എന്നെ ഇതിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം അത് ഇപ്പോഴും അശോകൻ എന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് എന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതൊരു ഒരു അഭിനേതാവെന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ അതെല്ലാം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇനിയും അങ്ങനെ എന്നെ ആ യാത്ര തുടരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിവ്യൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റിലൊക്കെ റിവ്യൂ വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ഈ ഏരിയ കൂടി ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നന്നായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഐ മീൻ വെസ്റ്റിലൊക്കെ റിവ്യൂവേഴ്സ് സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് എഴുതി തള്ളുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തള്ളുന്ന രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ക്രിറ്റിസിസത്തെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചാക്കോച്ചന് തോന്നുന്നത് അല്ല ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അവരുടെ ആസ്വാദന തലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് ഒരേപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് നമ്മളൊരു സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ആ സത്യസന്ധത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സോക്കോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ റിവ്യൂ വരുന്നതിന് പോലെ ചിലപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിവ്യൂസ് വരുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകും അല്ലാത്തതും ഉണ്ടാകും ഓർഗാനിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒരു സിനിമ ഏത് തരം ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലൈഫിന്റെ പേസ് അങ്ങനെ മാറി മാറി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പത്തിരുപത്താറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ ആയത് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പല സിനിമകളിലും ആയത്തെ ദിവസങ്ങൾ മോശം സോക്കോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് റിവ്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര വിജയങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസിങ് വളരെ കുറവാണ് അത് അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഏത് തരം ഓഡിയൻസിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ ഒരു സ്പേസ് തരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് തരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ആ ഇവനങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നൊരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് മാറണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇപ്പൊ സോ കോളേജ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് ഒരു പടത്തിനെ അടിച്ച് എന്റെ എന്റെ പറയുന്ന അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഏ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയെ പറ്റി വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഹതാശയായി നമ്മൾ നിരാശരായി ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു ഇതേ ആള് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പുള്ളി വിളിച്ചതാ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മള് എല്ലാം ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിങ്ങാണ് അത് അവരുടെ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്പേസ് തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ അവർ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകളും കുറവുകളും എത്താവുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അതും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മീഡിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് സ്കോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സിനിമ കാരണം ഒരു ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിൽ പോവുക അവിടെ സിനിമ മാത്രമല്ല വേറെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു സമയം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ലിഷ്യറിൽ ചിലവഴിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരികയെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിശിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത റിവ്യൂസ് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വോട്ട് ഈസ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് മൂവി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുണ്ട് കുറവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ആസ്വാദന തലങ്ങളും നിലവാരവും സമീപനവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് സോ ഗീവ് എവറി വൺ സം ടൈം എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഡീഗ്രേഡിങ് സോ കോൾ ഡീഗ്രേഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസിന് അപ്പുറം പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് മാത്രം തരിക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം കാരണം ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഷോ നൈറ്റ് ഷോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഫാമിലി കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഊർജം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു ആദ്യത്തെ ഷോസ് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഏത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ടിനുവിന്റെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു പേസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നവര് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷക സമൂഹം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് തെളിവായ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണത് അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഈ അവനെ ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വേറൊരാളുടെ വേറൊരാളുടെ മനസ്സിലായ രീതിയിലാണ് ആ ബോധ്യപ്പെടൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോ ആ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഈ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള് ചിലപ്പോ ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്നതിനപ്പുറം നമ്മള് ആ സമയത്തിനാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് സമയം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ്ലെസ് അപ്പൊ ആ തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് അവർ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ അത്രയും സമയം നമ്മൾക്ക് ഇവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ തിയേറ്ററിലെ ടിക്കറ്റിന്റെ റേറ്റുകൾക്ക് അപ്പുറം ആ സമയത്തിന് അവർ എൻ്റർടൈൻ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്
പ്രേക്ഷകർ നോക്കുന്ന പറയുമ്പോ ഈ റിവ്യൂറിന്റെ പത്ത് നൂറ് റിവ്യൂസ് അവന് സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലായിരിക്കും അയാൾ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സോക്കോളിൽ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ റിവ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിവ്യൂസ് പാളി പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റിവ്യൂ പറയുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പകരം സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ഇത് ഈ സിനിമയുടെ സിനിമയായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഒരു സമയം കൊടുക്കുക ഒരു സാവകാശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നായാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നായാട്ട് എന്നുള്ള സിനിമ നായാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ജാഗോച്ചന്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ അത് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നായാട്ട് എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജാഗോച്ചൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ജാഗോച്ചൻ എന്നോട് സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതിൽ ചാക്കോച്ചനെ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആന്റണി ഈ ക്യാരക്ടർ ആന്റണി ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് അല്ലല്ലോ ഇതിൽ ചെയ്തത് ആന്റണി ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് സംവിധായന്റെ ലിബർട്ടി അവസാനിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് പോലൊരു സിനിമ ഒരു ഫിലിം മേക്കർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ എടുത്ത് പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഷോസ് രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകര് സോക്കുകൾ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും എന്നെ കണ്ടിട്ട് ദുഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനാണല്ലേ പക്ഷെ അവര് ആ രീതിയിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അവരത് എൻജോയ് ചെയ്തു കൂടുതൽ സെൽഫി വരെ എടുത്ത് തൊള്ളത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടു അപ്പൊ അത് സി അത് അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ കണക്ട് ആയത് കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ വേറെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ വേറെ എന്നുള്ളത് ആ സിനിമ ആസ്വദിച്ച് അവരോട് ഞാൻ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ആകാതെ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സോ അത് ആ രീതിയിലുള്ള സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രബുദ്ധരായ പ്രേക്ഷക സമൂഹം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പുറത്ത് കാരണം ഈ സിനിമയില് പോസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീസേഴ്സ് വരുമ്പോ ഇതൊരിക്കലും വയലൻസിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിനിമയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമയുടെ അവസാന അവസാന വർഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് വയലൻസ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതും ക്രൂരൻ എന്നതിനപ്പുറം കുറച്ചും കൂടെ മനുഷ്യ പറ്റിയുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും കേരളത്തില്ല വെറും കൊടും കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണട ചിരിക്കത്തുള്ളു അത് വേണ്ടാത്ത കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വയലൻസും ത്രിൽസും ഒക്കെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പെപ്പെ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വേഷമാണല്ലോ പെപ്പെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ പെപ്പയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പെപ്പയെ കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് ഇയാൾ എന്തോ മാസ്സായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അയാളോട് തോന്നുന്നത് അല്ലാത്തൊരു സദ്ദേഹത്വമാണ് വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലാണ് നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രം അപ്പോൾ അത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഇൻ്റർവലിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിയേറ്റർ ഫുൾ സൈലൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു തെയ്യക്കാരന്റെ ശരീരഭാഷയുള്ള
എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാവമുള്ളൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രത്യേകിച്ച് തെയ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്പോയിലർ ആവില്ല ഇനി പറയാനൊന്നും തെയ്യത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത പോലത്തെ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ വ്രതവും പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ റോള് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പത്തെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊന്നും അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ഇല്ല ഞാൻ അത് ഡയറക്ടറിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ നമ്മൾ ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഡയറക്ടറിന്റെ ഫ്രീഡം ആണ് ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഡയറക്ടർ പറയണവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എത്രത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ട പക്ഷെ ഡയറക്ടർ പറയണ പോലെ മാക്സിമം അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ജോലി അല്ലാതെ ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ കുറെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആരുമില്ല ഇത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പൊതു പൊതുവെയുള്ള ഒരു കിംവന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡീഗ്രേഡിങ്ങിന് പിന്നിൽ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നേരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ ഉണ്ടാവാം കാരണം എൻ്റെ നിലപാടുകളും എൻ്റെ വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ സമൂഹ ജീവിയാണല്ലോ സിനിമാക്കാരനാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സമൂഹ ജീവിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ പേടിയുള്ള ആളൊന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് അത് ടിങ്ങു ഞാൻ അത് വിയോജിപ്പുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും വിയോജിപ്പുണ്ട് ടിങ്ങു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണ് ഞാനതല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേരുന്ന ചില ഏരിയകളുണ്ട് അത് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പം അത്തരം പ്രതിയോഗികൾ എനിക്ക് ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയില്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വേറൊരു മലയാള സിനിമയിലും ഒക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഭയങ്കര വിഷൽ ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു ടെറൈനാണ് അതിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയണം അമാട ഇപ്പാട എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ശരിക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാണാത്ത മേഖലകളാണ് ഞങ്ങളെ ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടില്ല വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പച്ചപ്പും അങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചാപ്പാച്ചു പക്ഷേ ആ ഭാഷയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാപ്പാഷൻ ആലപ്പുഴ ഭാഷ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇയാള് കൊച്ചി ഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നു ഇടയിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പ
ആശ്ചര്യം ഒരിക്കലും ആ പ്രവണത ശരിയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നേരത്തെ മറ്റേ ബ്രദർ ചോദിച്ചു റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ലാഭിക്കാം അത് നോക്കി പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതും ഇതോടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നിരവധി ആൾക്കാർ വിളിച്ചു അതില് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വളരെ മോശം റിവ്യൂ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഈ പടത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതാണ് പോയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായിട്ടാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉറപ്പായിട്ടും റിവ്യൂസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഈ ഈ സിനിമ മോശമാണെന്ന് റിവ്യൂ കേട്ടിട്ട് പോയ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ വിളിച്ചത് വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഗംഭീര സിനിമയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയാണ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അത്തരം ആൾക്കാരും സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ബ്രോ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയി വരും പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ സംസാരിക്കുന്നു അല്ല അത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരാവുന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഗീവൻ ടേക്ക് ആണ് സിനിമ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം കുറേ ചോദിച്ചില്ലേ നൂറ്ററുപത് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നൂറ്ററുപത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു ഈ ഒരു ബിരിയാണി കാണിച്ചോളൂ ഈ പൈസ ആവുന്നത് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ റിവ്യൂ ഇടും വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ഇതുപോലെ അരമണിക്കൂർ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടുവോ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ ആ ഹോട്ടലിൽ കയറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടലിൽ കയറില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ആഹാരം ആ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഇത് എന്താ ഇത് നമ്മളൊരു ഇത് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി സിനിമയുമായി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും സിനിമയുമായി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നിന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിജീവനം ഉള്ളു അത് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഒരേ വഞ്ചിയിൽ പോകുന്നവരാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് വഞ്ചി ചവിട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ പോകും നിങ്ങൾ പോകും ഇത് ഇരിക്കുന്ന മരം മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ അത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളത് സിനിമ കാണണ്ട നിങ്ങൾ അത് അത് ഓക്കെയാണ് ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റണോ എന്നുള്ള അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി നിയമ നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സെവൻ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വരാവുന്ന ഇന്ന് പത്രത്തിലുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം അത് വളരെ ജനുവിനായിട്ട് കോടതിക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രോപ്പറായി അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് അവർ പറയുകയല്ല അത് പ്രോപ്പറായി അവരുടെ അന്വേഷണം വെച്ച് ആ അന്വേഷിച്ച ആൾ അവരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇത് വലിയ അപകടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണത് അതിന് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഹൈക്കോടതിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കോടതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിലയുണ്ടല്ലോ അതല്ല ഇപ്പൊ നല്ലൊരു സിനിമയെ ആര് നിർമ്മിച്ചാലും മാറ്റിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ 
നമ്മൾ നമ്മൾ സിനിമ നശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിന് തന്നെ ഇത്രയും റിവ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം ഫാമിലിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് പോലും പല ആളുകൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല ഈ സിനിമ അങ്ങനെ റിവ്യൂ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇരിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ നല്ലൊരു സിനിമയെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ആദ്യ ദിനങ്ങളെ കളക്ഷനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുക ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ല അതിപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ഈ സിനിമ ഒരു ഫിലിം മേക്കർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് സംഭവിക്കാം പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളില് ആവറേജ് ഹിറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് തരത്തരം കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആവറേജും ഹിറ്റും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായ അല്ലാതെ അഭിപ്രായം ആരും അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ഞാനൊരു പടം എടുത്തു വെച്ചു ആ ഇത് സൂപ്പർ ആണെന്ന് കൈ അടിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല അത് ഓഡിയൻസിന് തീരുമാനിക്കാം കാരണം പടം എടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്കോ ഒന്നും റൈറ്റർക്കോ ഒന്നും യാതൊരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല അത് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഉണ്ടാതിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഇതിനെ കാണാമല്ലോ പണ്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മളൊരു നൂറ് തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് തിയേറ്റർ ഈ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ടൈം സ്പാൻ കിട്ടിയത് ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ഷോകളും സിനിമകളും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ഷോ പണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്താകെ നാല് ഷോ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആകെ രണ്ട് തിയേറ്റർ രണ്ട് തിയേറ്ററിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഒരു പടം കൊടുക്കാം മാക്സിമം എട്ട് ഷോ ആണ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വെറും നാല് ഷോ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് തന്നെ എത്ര ഷോ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അപ്പൊ അവര് ലോങ് ടൈം സ്പാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ കളക്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്റ്റൈല് മാറുവാണല്ലോ പണ്ട് നൂറ് ദിവസം ഓടുന്നതാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എന്താ നൂറ് കോടി അടിക്കുന്നതാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റൈല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ല പണ്ട് നമ്മള് ഇടുന്ന ഷർട്ടിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഷർട്ടാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അത് ആ സ്റ്റൈല് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പണ്ട് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ക്യാമറ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആ മാറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് അതായത് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വളരെ മോശം സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ എൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നലെ പോയി കാണാമെന്ന് അപ്പൊ ആ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എന്തിനാണ് മനോജ് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ സിനിമയെ കൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു ഞാൻ പോയി കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നീ എന്നാൽ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഫാമിലിയോടും ഈ സിനിമ ഒന്ന് കാണാൻ പറയണമെന്നു അപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ എല്
അതായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ഇന്ന പാർട്ടിക്കാർ ഇന്നലെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ അല്ല ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം അവരുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ സൗഹൃദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പല പാർട്ടിയിൽ ഉള്ളവരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പേരല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട ഒരാളെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കും ആരായാലും പ്രേക്ഷകരായാലും ഒരുപക്ഷെ തീരുമാനിക്കും അത് അതിന്റെ മറുപടി തന്നെ ഇന്നലെ അവൻ വിളിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഞാനിത് ഞാൻ എന്താണോ ഒഴുകി വെച്ചത് അത് ഞാൻ ആരോട് അത് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതേപോലെ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ കൊണ്ടില്ലേ അതിന് ഞാൻ സോറി ഇവരോട് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസും അവരോട് ചെയ്യരുത് ആ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ള ഒരു സീൻ അതുപോലെ ആ അതുപോലെ അമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന സീനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ ചാക്കോച്ചന്റെ ആ ഡയലോഗ് അത് മുട്ടിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത സാധനമാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ഊന്നൽ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നോ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും എനിക്ക് തന്നെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി അതൊക്കെ ടീം ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നീഷ്യൻ എന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നെ വിളിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് സിനിമയും കണ്ടാളാണ് ഞാൻ മുസ്ലിംസിനോട് കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പടങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് പടവും കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടീമിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ അത് രണ്ടും ചേർന്ന് പ്ലാനിങ് സിനിമ ഉണ്ടായത് മമ്മൂട്ടി എന്നൊരു ആക്ടറിനെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം മലയക്കോട്ടയിൽ ലാലേട്ടൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലാലേട്ടൻ എന്ന താരത്തെയും നടനെയും ഒരേ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും മലയക്കോട്ടെ 
അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകരും ഇല്ല ഇപ്പം തിയേറ്ററിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആസ്വദിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രക്ക് കട്ട മാസമായതുകൊണ്ടാണോ അതെന്റെ ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് കണ്ടാതി കാരണം അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ തോന്നി അത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രില്യൻ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമയം കൊടുക്കുക എൻജോയ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്